ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയ ചാരിറ്റി കരുണ കരുതലിന്റെ കരസ്പർശവുമായി ഇന്ന് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കാട്ടാകട താലൂക്കിൽ ആര്യങ്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ മണ്ണാങ്കോണം ആലിങ്കുഴി കിഴക്കിൻകര പുത്തൻ വീട്ടിൽ സുവിശേഷകൻ കെ ജി രാജേഷിന്റെ ഭവനത്തിലേക്കാണ് രണ്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയും ശരീരത്തിനില്ല പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും വചനപഠനത്തിന് ശേഷം സുവിശേഷകനായി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുകയുമായിരുന്ന രാജേഷിന്റെ ഇരു വൃക്കകളും പ്രവർത്തന രഹിതമായതിനെ തുടർന്ന് വൃക്കമാറ്റിവിക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലാണ് ഈ സുവിശേഷകൻ ചാരിറ്റി യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ കാട്ടാക്കട താലൂക്കിൽ മണ്ണാക്കോണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് വളരെ ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടു വർഷമായി വൃക്കസംബന്ധ രോഗത്താൽ മാരപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നാലു മാസമായി വളരെ അത്യാസന്ന നിലയിൽ മുന്നോട്ടെങ്ങനെ പോകും എന്ന് മാരപ്പെട്ട് പസ് രാജേഷും കുടുംബവും ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നു നീണ്ട ഇരുപത് വർഷം കർത്താവിനെ സേവിപ്പാൻ എനിക്ക് ദൈവം ആരോഗ്യം കൊടുത്തു ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എൻ്റെ പേര് ബിനിത എൻ്റെ ഭർത്താവ് രാജേഷ് എൻ്റെ ചികിത്സയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ലൈവിൽ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാല് വർഷമായി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂവിൻ്റെ ചർച്ച് ഓഫ് കോഡ് ചാമവിള ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഈ രോഗം ഇങ്ങനെ മൂർച്ഛിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് രണ്ട് കിഡ്നി ഫെയിലായി ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുകയും അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലായിട്ട് കഴിയുകയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വർഷത്തിന് മുൻപ് ഇതുപോലെ ഷുഗറിൻ്റെ ചെറിയൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിരുന്നു ക്രിയാറ്റിൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോ പോവേ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഒരു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ അമിതമായി ഛർദ്ദിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അപ്പം പിറ്റേന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചർച്ചിൽ പോകണ്ട അവിടെയുള്ളവരെ നമുക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കാം അത് അതുപോലെ ക്ഷീണമായിരുന്നു എന്നിട്ടും അത് വകവയ്ക്കാതെ ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ ചർച്ചിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രസംഗം പകുതിയായപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ച അവശനായി ആ ചെയറിൽ ഇരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്രിയാറ്റിൻ എട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആയിട്ട് ക്രിയാറ്റിൻ കൂടി അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ നാട് റാന്നിയാണ് എൻ്റെ നാടാണ് തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും റാന്നിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ മുത്തൂറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോയി ദിവസങ്ങൾ കഴി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങളിവിടെ തിരുവനന്തപുരം ഹോസ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയെങ്കിലും അവിടെ അവർ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുഖാന്തരം ഞങ്ങൾ മുത്തൂറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കടന്നുപോയി അവിടെ ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ക്രിയാറ്റിൻ പതിനേഴായി കൂടുകയും അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകണം ആ സമയത്തെല്ലാം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ആരുമില്ല ഞാനും എൻ്റെ ചേട്ടനും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ പോയത് അവിടെ കടന്നു ചെന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ബോംബും കൊണ്ട് നടക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യമായില്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ചർച്ചിലെ ഒരു പാഴ്സനേജിൽ ഒരു ദിവസം തങ്ങുകയും അവിടെ നിന്ന് പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കടന്നുപോയി അവിടെ പോയി ചികിത്സിച്ചു ഈ പതിനേഴിൽ നിന്നും ക്രിയാറ്റിൻ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ കുറയുവാനിടയായി തീർന്നു ഒരു അനേക ദൈവ മക്കളോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്ക പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും മുഖാന്തരം അവിടെ ചികിത്സ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ആ ദൈവ അത്ഭുതം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വേലസ്ഥലമായ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങി വരികയും അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ക്ഷീണം കൂടി ആഹാരമൊന്നും കഴിക
ആശുപത്രിയിൽ കടന്നുപോയി അവിടെ നെഫ്രോളജിയെ കാണുകയും അവിടെ അവിടുത്തെ ചികിത്സയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡയാലിസ് തുടങ്ങി അവർ പറയുന്നത് വൃക്ക രണ്ടും മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കാരണം എൻ്റെ ചേട്ടൻ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഡയാലിസ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അതും ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പതിമൂന്നും പത്തും വയസ്സായ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായൊരു ഭവനമില്ല ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അസുഖം മുഖാന്തരം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വരികയും ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഇച്ചിരി കയറ്റം കയറി വേണം പാസ് ചേട്ടന് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റുവാനും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാനും ആഴ്ചയിൽ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടും മൂന്ന് പേര് പിടിച്ചു കൂട്ടിയാണ് വാഹനത്തിലെ വഴി സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നത് ആരും സഹായിക്കുവാനില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടലുകൾക്കും തീരാ വേദനകൾക്കും നടുവിലാണ് ഈ സുവിശേഷകന്റെ ജീവിതം നിത്യവരുമാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി രോഗക്കെടുകയിലാണ് രാജേഷ് വൃക്കമാറ്റി വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവൻ നിലനിർത്താനാവൂ അതിനുവേണ്ടി ചെലവ് വരുന്ന ഭീമമായ തുക കണ്ടെത്തുവാൻ ഈ കുടുംബത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ചേട്ടൻ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ബൈബ് കോളേജ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് റാന്നി അവിടെ കടന്നു പോകുകയും അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യ വർഷത്തിൽ തന്നെ ആറുമാസം ആയപ്പം മുതൽ തന്നെ പൊതു ശുശ്രൂഷകനായി ദൈവം വേർതിരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ അനേകിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഇല്ലിയാരി അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഉദരക്കുഴി മുതുവിള കുളപ്പട ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേലോടബന്ധത്തിലായിരുന്നു വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ബീഹാറിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുവാനിടയായി തീർന്നു എന്നാൽ ദൈവദാസിൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പ്രയാസ മുഖാന്തരമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ദേവദാസൻ അനേകിടങ്ങളിൽ കൂടുതലും പരസ്യയോഗം കൺവെൻഷനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞ് ഓർഗൺ വായിക്കും അവനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരസ്യയോഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തി വരവെയാണ് ലൈവ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തി വരവെയാണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീം ഞങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കർത്താവിന് വേണ്ടി അതിശക്തമായി ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായി മൂർച്ചിക്കുവാനിടയായി തീർന്നത് കഠിനമായ ജീവിത പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിൽ ഭാര്യ ഭിനിതയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കൾക്കും ഒപ്പം കഴിയുന്ന രാജേഷ് കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായി ഡയാലിസിസിലൂടെയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഡയാലിസിസിനും മരുന്നുകൾക്കുമായി മാസം ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം രൂപ ആവശ്യമായി വരുന്നു സ്വതന്ത്ര സുവിശേഷകനായി നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വേല ചെയ്ത രാജേഷ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ തുടർ ചികിത്സകളിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടന് രണ്ടു പേര് കൂട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൈയും ഈ താടിയും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആഹാരം ശരിക്ക് കഴിക്കുന്നില്ല ദിവസം അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കത്തുള്ളൂ വയറിങ്ങനെ വീർത്ത് വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ് ഇപ്പം കിടക്കുമ്പോൾ ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടും ആയത് കാരണം കസേരയിൽ ചാരി ഇരുന്ന പിടിച്ചിരുത്തിയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഡയാലിസ് വീതമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയാലിസിന് രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ചാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ ആശുപത്രിയിൽ പോകാനായിട്ട് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ഉള്ള സാമ്പത്തികം ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡയാലിസിന് ഞങ്ങൾ പോയി വരുമ്പോൾ തന്നെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വെളിയിലാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ട് വളരെയേറെ ക്ഷീണതനായിട്ട് കിടക്ക തന്നെയാണ് ആരും സഹായിക്കാനില്ല എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയും അവർ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്ക് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാനും പിള്ളേരും ചേട്ടൻ ആ
ഞാൻ വൃക്ക കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കകത്ത് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീടിങ്ങനെ എത്ര തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലോട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയോ അങ്ങനെ അവിടെ താമസിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത്രയും ദൂരെ പോയി വരു വരുന്നതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ വൃക്ക ചേരുവാണോ എന്നറിയത്തില്ല വെളിയിൽ നിന്ന് വൃക്ക നമ്മൾ മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയിലൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല അതിന് പുറത്താകും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജേഷിന്റെ തുടർ ചികിത്സകൾക്കും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനുമായി സുമനസകളുടെ കൈത്താങ്ങലുകൾ ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു ഭാര്യ ഭിന്നതയ്ക്കും മക്കൾക്കുമൊപ്പം ഭാര്യ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഇപ്പോൾ രാജേഷ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് ചുറ്റിലും നിറയുന്ന കടഭാരങ്ങൾ കണ്ണീർ പറ്റിയ ജീവിതാവസ്ഥകൾ ജീവിത വഴികളിൽ നേരിട്ട രോഗദുരിതങ്ങൾ തകർത്ത ഈ സുവിശേഷകനായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിശാലമാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെയേറെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പപ്പ എമ്മയെ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഒരു ചെറിയ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോകുന്നത് തന്നെ പിന്നെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അവർ മൂത്തയാൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ പഠനവും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ ഇളയ കുഞ്ഞിനും ദൈവം ടാലന്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവനെ അതനുസരിച്ച് അവനെ മുന്നോട്ട് ഒന്ന് കൈത്താങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഞങ്ങൾക്കില്ല അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവം മക്കളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും എന്നെയും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സാമ്പത്തികമായൊരു കൈത്താങ്ങൽ തന്ന തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഡയാലിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതിന ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പുറത്താകും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെലവുകളും കൂടെ തന്നെ മാസത്തിൽ ഇരുപത് കൊണ്ടൊന്നും തികയത്തില്ല അത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം പിടിച്ച് നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എൻ്റെ ചേട്ടന് സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് രണ്ട് വർഷമായി ചേട്ടന് ഇങ്ങനെ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതലാണ് തീരെ അവശനാകുകയും ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കാതെ ഒരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ അല്ലാതെ എണീറ്റിരിക്കുവാനോ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാനോ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ചില സമയങ്ങൾ രാത്രി മിക്ക രാത്രികളിൽ ഉറക്കമില്ല ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം നല്ലപോലെ വിറയ്ക്കുകയും ശരീരം നല്ല ചൂടാകുന്ന ഒരു അനുഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയും ശരീരത്തിനില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഡയാലിസിന് വരുന്ന എല്ലാവരും നടന്നാണ് വരുന്നത് രാജേഷ് മാത്രം എന്താ അങ്ങനെ വീൽ ചെയറിൽ വരുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ അത്ര ആവശ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ സഹായമില്ലാതെ എനിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാനും ഒന്നും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സയ്ക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായൊരു ഭവനമില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഈ സുവിശേഷകനെ നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൈത്താങ്ങലുകളാൽ നമുക്ക് ഈ കുടുംബത്തെ കരുതാം വൃക്ക മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ വയലിൽ തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഈ സുവിശേഷകനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും പ്രാർത്ഥനാ സഹായങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് മീഡിയ ചാരിറ്റി കരുണ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡോട്ട് ഇൻ